ang buhay ay sadyang puno ng pagsubo. Walang katapusang pagsubo. Kahit na nabigo ka sa isang bagay, hindi ka dapat sumuko hanggang sa maabot mong tagumpay. Yan ang mga sinabi ni Sapo ng Second Century. Sino ba siya? Magandang gabi, ako si Madam Tachibana. May babasahin akong sulat sa inyo at ito'y galing sa isang batang babae. Limang taong gulang pa lang siya, tawagin na lang natin siya sa pangalang Sunflower. Hello po, lagi po kami nanonood ng Atashinji at tuwang-tuwa po kami sa palabas ninyo. Sumusulat po ako sa inyo dahil ngayon Wait po ay... Wait po, may mayroon akong problema. problema. Sabi po kasi sa akin ng mga klase ko sa preschool, kita mo ko, pero kumawa naman ako dahil ako ang pinakamaliit sa kanila. Sabi po ba nilang kita ko dahil lang maliit ako? <laughs> Paano po ba ako lalaki? Ay, hindi! Paano po ba ako tatangkad? Anong gagawin ko? Matutulungan niyo po ba ako? Sige. Huwag kang mag-alala, Eha. Malalaman natin ang kasagutan gamit ang bulang kristal na to. Para sa cute na limang taong gulang na batang babae. Paano ka nga ba tatangkad? Ano kaya ang pwedeng gawin? Dito lang makikita ang kasagutan sa bulang kristal na hawak ko. Magsuot ng mataas na buta sa pagpasok sa eskulahan. Yun ang kasagutan. Ako si Madam Tachibana. Ang dakilang manghukula. Fever? Oo oh, naman. Ha? Huh? Hello, Mikan. Good morning. No, para. Good morning din sa'yo. Oo, ganun talaga yun. Uy! Good, good morning, morning Mikan. Good morning, Ben. Good, good morning, morning Mabara. Good morning sa inyo. Naprint na yung mga picture natin na nagkaroke tayo. Tingnan nyo. Ah, talaga? Pati yun ako. <laughs> wow, kumpleto tayo lahat dito. Wow, ang ganda naman ang kuha natin dito. Oo nga eh. Akala ko nga magiging malabo yan dahil madilim sa loob ng karaoke bar. Hindi ko kalain na malinaw pala yung mga kuha. Iba na talaga pag magandang camera. Ang weird ng mukha ko. Oh, patingin. Mikan, okay yung kuha mo dito ha. Candy the candy. Okay ba? Tsura ko dun. Ito, tingnan nyo. Ah, oo nga. Ang ganda-ganda ng kuha mo dito. Seryoso ba sila? O nagpapatawa lang? Okay to, Mika. Hindi ko alam na photogenic ka pala. Oo nga. Mm. Okay lang ba yun? Ako lang ba nag-iisip na ang weird na insuro ko sa picture na yun? Ay! Photogenic ma ang tawag doon. Ang pangit kaya na insuro ko. Do you know anything about whales? It is a common Anything name for marine Kung mammals that belong to the order of Cetacea. Mikan, okay yung kuha mo dito ha. Candy to candid. Okay to, Mikan. Hindi pa alam na po. Ano, Jenny ka pala. Hi. Bakit kaya ganun? Talaga bang pakit ang tingin ko sa sarili ko? Ano na kaya ang dahilan? Sa isip ko naman, ganito ang itsura ko pag kumakanta. But in most cases, Pero, and tortoises are not ito yung totoo kong litrato. Totoo? Hindi ko na mapagagaw yung tura ko! Ba't ganun? Anong level kaya sa standard ng pagiging maganda yung tura ko? Hindi ko gets kung paano ako naging photogenic. Ha? Huh. Ah, uh, baka naman mababa lang talaga ang self-esteem ko kaya ganun ang tingin ko sa sarili ko. Ganito ka baba. Pero dapat pataasin ko kahit siguro hanggang dito. Hmm. Ay! Ano saan ang ula mo? Shimi? Tingnan mo, nagkaraoke ka pala, Mikan? Oo, gusto ko lang itanong, sa tingin mo ba weird ang itsura ko dito? Hindi ah, ang ganda nga na kuha mo dito eh. Ah, sigurado ka? Tingnan mo pa na mas maigi. Sa tingin ko talaga,
talaga. Maganda ka naman dito eh. Tulad din yan at sabi ng iba. Ah! Uy, huh? Tachi Bana! Mm. Ah! Yoko tayo, ikaw ba yan? Long time no see! Kumusta ka na ngayon? Okay naman, ikaw kamusta? Oks naman, hindi pa kayo nag-uniform sa school nyo? Hindi naman! Kayo, mukhang kailangan na kayo-uniform kayo! Wow! Oo oh, eh, siguro ko ay dang school nyo, no? Nakakaingit naman, mukhang ang saya dun! <laughs> Mas okay nga ang ganun eh! Sa amin kasi, all boys school! At dahil puro lalaki, madumi, mabawat, madami pang tamad dun! Ganun ba? Mag-set kaya tayo ng date para magkita-kita tayo! Huh? Sige na, masaya yun! Pag hindi ka ng pito o walong girls na gusto mong sumama, ako nang bahala sa mga boys! Ang Josh, nakakahiya naman. Hindi ako makakapag-promise sa mga kasama. Ganon din ang mga classmate ko. Kaya hindi ako sigurado kung may invite ko sila. Ganun ba? Okay lang yun. Kung katulad mo mga classmate mo, the best yun. Sige na, pumayay ka na. Ay! Seryoso ka ba? Tachibana, kung tulad mo sila, sigurado kung okay makasama yun. Talaga? Pero teka. Okay lang ba talaga? Kahit halos ka-level ko ang itsura nila. Oo naman, dahil may kukumpara sa sampung taong itsura mo. Ay, may kukumpara sa sampung tao? Talaga? Ikaw pa! Sige, balitaan mo na lang ako, ha? <coughs> Ang sabi niya, the best daw pagtulad ko. Ganun pala ang impression ko sa iba. Diba? 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 May kukumpara ako sa sampung tao? Kung may kukumpara ako sa sampung tao, edi eh, ibig sabihin nun, mas mataas sa sampung beses ang kakantang ko kaysa sa iba. Yung kaya yun? Ay, sandali, parang naman yun. Baka naman ang ibig sabihin na na ang energy level ko ay parang pag isang daang tao o isang milyon. Ang galing nga! Okay pa lang masabihan na tulad ako ng sampung tao! Ang saya-saya! Ang saya ng araw ko ngayon! <laughs> isang daang tao! Nandito na po ako! <laughs> tulad ng sampung tao! Sarkan! Sarkan! Sina! Apa? Mama, alam niyo po ba kung anong ibig sabihin pag tinawag kang tulad ng sampung tao? Huh? Tulad ng sampung tao? Parang karaniwan lang yun. Pag sinabihan kang ganun, ibig sabihin simple ka lang. Pag ikukumpara ka sa kawayan, wala kang pinagkaiba sa lahat. He, hindi po siguro ganun. Baka naman ang ibig sabihin po nun ay pinakakit sa sampung tao. Pero ang sabi, katulad. Simple lang naman yun. Kahit sushi pa yan o unagi o tungkatsu, kung mura lang ang mga yun, parang isang klase na lang ang mga yun. Halimbawa, kung sakaling merong sampung tao na kahilera sa tabi ng dagat, pagdating ng malaking alon, whoa! Shhh! Sigurado kung pare-pareho lang sila lahat na matakang ilang alon. Hi! Tapos kahit isang tao wala nang matitira. Ubos na silang lahat. Sigurado po ba talaga kayo? Di ba na nga lang? Bakit ba kasi timama pa ako ng tanong eh? Ako na lang ang magre-research ko. Ano ibig sabihin nun? Tulad ng sampung tao ng sampung tao. Ang saya-saya ng araw ko ngayon! Sampung tao! Sampung tao! Huh? Tulad ng sampung tao, ibig sabihin ay sobrang simple. Yun pala. Simple lang ang itsura. Yun lang yun. Oh? Dito, ang ganda ng kuha mo, ah! Maganda ang kuha mo rito, ah! Itago mo para hindi mawala! Yusufi! Punta tayo sa bahay ng classmate natin. Ayoko nga. Eh, kung sa bahay nyo na lang kaya. Bakit naman dun pa? Nandun ba yung ate mo? Si Mikan? 
Ano ba kasi nakita mo doon at gustong gusto mo siya? Hindi mo talaga alam? Ang lakas ng dating ni Mikan. Sayang, hindi niya nakikita yun. Hindi ko na problema yun. Sige ah, may bibilin pa kasi ako. Kailangan ko ng bagong libro para sa pagre-review. Walang ganun dito kaya dadaya pa ako sa bookstore. Okay, Jay naman ito eh. Puro pag-aaral na lang hinatupag mo eh. Ah, ayoko din naman gawin yun pero kailangan kaya gagawin ko pa rin. Paulit-ulit. Ang, ang Swedish ng Pandaman ni Yuzu! Oh. Huh? Tiket ko nga pala. Asa ko nalagay? Ah! Nilagay ko ba dito? Nasaan na yun? Nandito ba sa bulsa ko? Oh! Inipit ko pala dito yung tiket na wala sa isip ko. Dapat sa isang lagayan ko nalang tinatabi to eh. Ah! Ay, teka! Naku! Ah! Nasaan na nga ba yung tiket? So, ako ba nilagay ulit yun? Ito pala! Nilagay ko pala sa bulsa ko! Yusu, pagdadaan ka mamaya sa bookstore, pakibili mo rin ako ng magazine ha! Hihintayin ko yan! Oo nga pala, buti na lang naalala ko yun. Ito na lang po! Okay! Andito na po ako! Andiyan ka na pala, Yusu! Mm, ito na po. Ay, salamat. Ito po yung sukle. Hmm. Nga pala, nakita mo ba yung librong kailangan mong bilhin para sa pagre-review? Ha? O, bakit? Ah, yung palang libro na dapat bilhin ko. Nakalimutan ko. Ano? Bakit naman yung pang kalimutan mo? Batang ito, kanya ka rin ba sa iskot? Malilimutin ka rin ba pag andun ka? Isulat mo kasi yung mga kailangan mo para hindi mo malimutan. Kaya kailangan mo yung libro kaya ka pumunta sa bookstore? Ano? Oh. Wait lang! Hmm? Ang takaw mo ah! Ilang shaman na ba nakain mo? Ma! Ah! Uh, uh. Kanina, 24 ang bilang ng lahat ng to. Kaya dapat tigaan yung bawat isa sa atin. Nakalimutan ko. Pasensya na. Nakalimutan mo? Sige na. Tama na. Okay lang yan. Ibibigay ko na lang sa'yo yung parte ko. Ito, o. Oh. Papa, kayo po. Ilan na po ang nakain nyo? Lima na. Lima lang ba talaga? Ah, oo nga. Sususunod, kung tatanungin ako ni ate, dapat sumagot ako agad. Ay, umuulan pa rin. Nakakainis naman. Kahit na maghimutok ka pa dyan, wala ka pa rin magagawa para patigilin ang ulan. Pumasok ka na lang at huwag nang magreklamo. Kasi, gusto ko pa sanang isuot ngayon yung bago kong sapatos, kaya lang mababasa. Hi! Buti na lang si Yuso. Hindi nagre-reklamo tungkol sa mga ganitong bagay. Mabait yan eh! Alis na po ako. Sige, mag-iingat ka. Hey, Kan, dapat si Yuso ang tinutularan mo eh. Pumasok ka na rin. Ganun lang po si Yuzu kasi wala siyang pakialaman para mahid sa mga nangyayari sa paligid niya. Si Yuzu parang manhid? Oo, oh, kung sa bagay. Ayoko din naman pag umuulan eh. Hindi ko nalang iniisip para hindi ko na problemahin. Kaya parang pinapatay ko nalang switch ng pandama ko. Naaalala ko na. Baka naman may ganun na siyang ugali. Huh? Nga lang siyang aanga-anga, pero marunong naman siyang umiwas sa panganib kung kailangan. Tama po. Magaling nga po 
siya pagdating sa mga ganong bagay. Pero sa susunod, kailangan din siya pagsabihan. Baka kasi maaksidente siya kung ganun. Mahirap na kung may mangyari sa kanya. Ang weird talaga nun. Nakakatawa nga eh. Oo, gano'n talaga yun. Ay, ang ingay. Ang daldal ng mga babae. Ay, ano ko nga mo? Ito yung crush mo kaya? Ay, dumalo ka siya. Oo, Ayan na si Yuzu. Kailangan ka ba na ako? Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Huminahon ka nga lang. Gusto ko siya kausapin. Gusto ko siya kausapin. Gusto ko talaga. Kung ganun, edi kausapin mo siya. Eh, anong sasabihin ko sa kanya? Wala akong maisip. Hindi ko alam nakakaya. Edi, mag good morning ka sa kanya. Oh, ayan na siya sa harap mo. Yuzu P. Hindi kita maintindihan. Gusto mo bang makausap si Yuzu o ayaw mo? Ano ba talaga? Kailangan mo pa bang itanong yun? Siyempre naman gusto ko. Nawiwiwi ako? Ano gagawin ko? Ano gagawin ko? Kausapin mo na kasi siya. Mag-good morning ka. Yuzu P. Nadapada pa ako na nga sa harap niya, pero hindi ka pa rin niya napansin. Kakaiba talaga. Oh. Giuseppe. Huh? Oh, Ishida! Hindi uso ang rain dance sa France. <laughs> hindi naglalan ng kalapati sa Holland. Papo, 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 papo. Giuseppe! Oh? Nakabili ka na ba ng libro para sa pagre-review? Oo oh, hindi pa rin ako nakakabili. Nakalimutan ko kasi kahapon. Ay, ganun. Sige, bukas na lang. Sige. Bye! 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 Hindi pa rin tumitigil ang ulam. Ay, hindi na ba? Hindi ka na tayo ko, di ba? Ha? Huh? Nakauwi na rin ako. Ha? Ah! Nakalimutan akong bumili ng libro. Ha? Ah! Lagot ako ngayon. Napasobra yata yung concentration ko. Ata Shemchi! Kahit ano, pinampupuna si Papa sa salamin niya. Hmm, success. Kahit ito ay pampupunas pa rin niya. Okay, handa na ang pagkain. Salamat, Salamat po, po sa pagkain. pagkain. Sige na, kumuha na kayo. Ang pagiging nacho ni Papa! Um, 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 tagal na mamaluto ng kanin natin. Oo nga, ang tagal, no? Baka na parami yung tubig na nilagay ko doon sa bigas. Ikaw, Papa, ano sa palagay mo? Andali, meron ka bang problema, Papa? Okay ka lang? Bakit hindi ka pa kumakain? Walang chopstick. Pasensya na! Hindi kita nabigyan, Papa! Bakit hindi mo agad sinabi? Ganun talaga si Papa. Hindi nagsasalita. Second half na nalaro at lalo itong umiinit. Eto na siya! Oo! Oo! Tinahulan! Tinahulan ang ato si Mrs. Mitsushima! Parang naman tinama si Mrs. Mitsushima lang ang tinatahulan! Dahil nang nagpunta siya sa banyo, tumikin sa pagtahol yung aso. Parang nang may switch yun, pwedeng mag-una at mag-upang pagtahol nun. Tulugot? Dahil para may switch? Ang balik ni Mrs. Mitsushima galing sa banyo, tumahol agad yung aso. Parang may on-off switch lang talaga. Sigurado na gulat siya dahil doon. Ang sabi niya yun. Oo, nakakamawa. Kung hindi mong 
marinig yung pinapanood mo. Sana sinabi mo agad. Hmm. Mama, bakit po hindi masyado nagsasalitaan si Papa? Kumakain man siya o nanonood ng TV, hindi niya sinasabi kung anong gusto niya, hindi siya nagsasalita. <laughs> Ganun ang Papa mo dahil isa siyang hot-blooded na lalaki. Ha? Ano naman ang sinalaman nun sa pagiging tahimik? Kung maliit na bagay lang naman, hindi siya nangungulit. Kinagamit niya ang likod niya para sabihin ang gusto niya sabihin. Ano na bang tawag doon? Mm -hmm. Alam ko na, stop it! Ha? Yung pagiging tahimik ng papa niyo, yun ang tinatawag na monthly aesthetics. Nakuha mo ba? Monthly aesthetics. Gets mo na? Monthly aesthetics? Hindi ko alam yun. Alam mo kasi, bata ka pa, kaya hindi mo pa yun naiintindihan, Mekan. Hmm. Noong taong 333 BC, natalo ni Alexander na Macedonia ang mga Persian sa Battle of the Isus River sa Cilicia. Pero nakatakas ang Persian Emperor na si Darius III at iniwan ang pamilya niya. Kitang-kita sa likod ni Darius ang pagkatalo niya. Hindi pong ba yung sinasabi niya? Aesthetics? Tachibana? Tachibana! Sir, ano po ba yung tanong niyo? Tungkol pa ba sa likod, sir? Ha-ha-ha! 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 Makinig ka! Lalabas to sa exam niyo! Ha-ha-ha! Ano? Ginagamit ng lalaking likod para masabi ang mensahe niya? Bakit mo sabihin sa akin na kanina mo pa iniisip nun habang nasa school tayo? Nakakatawa ka, Tachibana! Hindi ba tatawa yung siyo ka? Nakakatawa kasi yung manga aesthetics eh! Nakala lang na tumawa ka dahil sa sinabi ko. Hindi mo kasi naiintindihan ko ano ang manga aesthetics kaya natatawa ka lang yung siyo ka. Anong sabi mo? Sandali nga, Tachibana! Nagkakamali ka kung yan ang inaakala mo. Ilang tao lang nakakaintindi ng tungkol dun. Isa ako sa mga yun! Hindi mo naiintindihan! Hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko naiintindihan ko! Alam na alam kong tungkol sa mali aesthetics. Yun ay... Maintindihan mo lang kapag tumingin ka sa likod ng lalaki. Ano? Likod ng lalaki? Tama yun, likod ng lalaki. Ang mga lalaki, hindi kagaya ng mga babae at mga bata na napakaraming nasasabi tungkol sa maliliit na bagay. Hindi namin kailangan ng salita. Ginagamit namin ang likod namin na parang salamin na nagpapakita ng emosyon namin. Ginagamit nila parang salamin? Tama! Parang may wagang salamin na nagpapakita ng emosyon ng likod ng isang tunay na lalaki. Napaka-romantic doon, di ba? Ha! Alam na alam ko tungkol doon. Kaya naiintindihan ko tungkol sa money aesthetics ng papa mo. Hindi ko pa rin naiintindihan! Aray ko! Aray! 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 Ang sakit doon! Ah, huwag ka magalit! Ah, ano ka ba naman? Pinaliwanag ko lang naman eh! Ano ka ba? Ano ba kasi talaga yun? Kahit may gustong sabihin ng lalaki, hindi niya sinasabi, pinipilit niyang itago para mabuhas siyang cool? Pilit ay tinatago? Hmm... Medyo. Pero mali ang pagkakaintindi mo eh. Ano ba ang mali sa sinabi ko? Ipaliwanag mo ka mabuti eh! Paano ko ba ipapaliwanag? Parang ganyan! Parang ganito? Ikaw! Sinasabi mo agad kung anong gusto mong sabihin. Pero ang papa mo, hindi! Dahil yun sa mali aesthetics niya! Ganun ka simple! Ha? Ganun ba yun? Kung hindi disiplinado ang isang lalaki, hindi siya mabubuhay. Kung hindi siya magiging mabait, hindi rin siya mabubuhay. Dapat may balance! Hmm! Sa madaling salita, yun ang mali aesthetic ng isang lalaki na gaya ng papa mo. Bata ka pa, kaya hindi mo naiintindihan ah, ang tungkol ah, sa bagay na yun. Maintindihan mo yun pag mature ka na. Kalukuhan lang yung mga sinabi niya. Invento lang para hindi ko maintindihan. Mali aesthetic, parang salamin ng likod. Sigurado kung hindi na rin yung naiintindihan. Nagmamagaling. Huh? Sandali. Papa! Hmm? Ah, papa, ang agad niyo umuwi ngayon na. Hmm. Ano yun? Ah, wala po, Papa! Lagi siyang tahimik pag naglalakad kami, tapos doon siya pumapwesto sa side na malapit sa mga sasakyan. Hmm? Ah! Ka pa ba ako uuwi? Ay! Ah! Ah! po! Alam niyo ba, Mama? May nakakatuwa nangyari ngayong araw na to. Hmm? Sabay po kami umuwi ni Papa! Eh, tapos ang kweto, yun lang! Na 
Kaya pagka weirdo mo talagang bata ka. <laughs> Para naiintindihan ko na ang tungkol sa mani Mama, at Pepe. Mama! Yelo nga! Papasetsya na! Naupas na ba? Wow! Yay! Wow! Napano yun? <laughs> <laughs>